व्यवहार करते आलोचना कर एक कथा बोलो तुम्हारा सबा खाता कलम नहीं सृजनशील प्रश्न गम्बर जो प्रश्न से ख नम्बर प्रश्न गुलाबीतार प्रथम सूत्र व्यवहार थे खूब होता है प्रत्येक पॉइंट प्रत्येक जैगा प्रश्न करा जाए चेस्ट कर तो समस्या प्रक्रिया बोझारे करते हैं खूब सीम्पल एक विषय सिलिंडार क्षेत्रफलेशन सबसे प्रथम सूत्र लिखते क्षेत्रफल अतरिक्त दैर्घ्य गुण हमारे पी डि लिखते प्रश्न आलोचना समचारिया 
तो এই যে dv dv এর মানটা কি হবে না চেঞ্জ হবে না সম আয়তন অর্থাৎ এখানে আয়তনটা ইঞ্জিনটা স্টার্ট হওয়ার সময়ও যা থাকবে ইঞ্জিনটা অফ হওয়ার সময়ও তাই থাকবে সুতরাং আয়তন যদি চেঞ্জ না হয় তাহলে আমি লিখতে পারি dv is equal to কত 0 দ্যাটস হোয়াই আমি লিখতে পারি dq is equal to কত du 0 বা dq is equal to কত du অর্থাৎ সমায়তন প্রক্রিয়ায় একটা ইঞ্জিনের সমস্ত ইনপুটই ইন্টারনাল শক্তি বা অভ্যন্তরীণ শক্তিতে কিন্তু রূপান্তরিত হবে এখন আমাদের পরীক্ষায় প্রশ্নটা কিভাবে আসবে পরীক্ষার প্রশ্নটা এভাবে আসবে যে কোন প্রক্রিয়ায় ইঞ্জিনের সমস্ত প্রয়োগকৃত তাপ শক্তি অভ্যন্তরীণ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় ব্যাখ্যা করো তখন কিন্তু আমাদের এই সমায়তন প্রক্রিয়াটা ব্যাখ্যা করতে হবে তো আমি আশা করছি তোমরা এটা অবশ্যই খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করতে পারবে এরপরে আমরা যে প্রসেসটা নিয়ে আলোচনা করব সেই প্রসেসটার নাম হচ্ছে সমষ্ণ প্রক্রিয়া চলো একটু দেখে নেওয়া যাক সমষ্ণ প্রক্রিয়াটা আসলে কি আচ্ছা সম উষ্ণ প্রক্রিয়া মানে হচ্ছে ইঞ্জিনের উষ্ণতাটা কি থাকবে সমান থাকবে এখন সম উষ্ণ কথাটার মানেটা অনেকটা এরকম জাস্ট বুঝে নিতে হবে এরকম মনে করে একটা মোটর বাইক तो देखो मोटर बाइक तो जब ना हमरे स्टार्ट करें तो अपुन तो साइलेंस आटे की तो खूब गर्म थके ना कोई एक किलोमीटर रन करो और पौड़े की होए जो तो बेशी हमरे बाइक के रन करे हमारे साइलेंस आटे तो तो गर्म होते थके किंतु एक है ना सामोशनों को क्या तरी किया बे बाइक तो जब अपुन स्टार्ट কয়েক কিলো রান করার পরেও সাইলেন্সারের তাপমাত্রাটা তাই থাকবে যে কোনো ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে কিন্তু একই ঘটনা ঘটবে অর্থাৎ এখানে আমরা যদি লিখি যে dq is equal to du plus pdv তাহলে অবশ্যই এখানে du এর মানটা কত হবে শূন্য হবে কেন না ইঞ্জিন ইন্টারনাল শক্তি হিসেবে কিছুই গ্রহণ করবে না কেন গ্রহণ করবে না কারণ না ইঞ্জিনটা সমষ্ণ প্রক্রিয়া চলছে অর্থাৎ ইঞ্জিনটা স্টার্ট হওয়ার সময় তার তাপ যা থাকবে ইঞ্জিনটা অফ হওয়ার সময় তার ইন্টারনাল শক্তির মানটা বা তার তাপটা একই থাকবে অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে dq is equal to কত হবে pdv হবে বা dw হবে সেই ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে ইঞ্জিনটা একটা আদর্শ ইঞ্জিনের নয় বা আইডিয়াল ইঞ্জিনের নয় কাজ করবে তো আমাদের পরীক্ষায় কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে সমষ্ণ প্রক্রিয়ায় একটা ইঞ্জিন আদর্শ ইঞ্জিনের নয় কাজ করে কারণ সহ ব্যাখ্যা করো বা যুক্তি সহ ব্যাখ্যা করো তাহলে তার ব্যাখ্যা কিন্তু জাস্ট এইটুকু হবে এই দুই লাইন লিখতে হবে এবং তার মাঝখানে এই যে আমি যে কথাগুলো বললাম এই কথাগুলো একটু সাজিয়ে খাতায় লিখতে হবে এখন জাস্ট আমরা একটু যদি সমষ্ণ প্রক্রিয়ায় সমষ্ণ প্রক্রিয়া আমাদের কি ঘটছে সেটা একটু আমরা একটু যদি কিভাবে একটু চিন্তা করি আমরা সবাই কেমিস্ট্রিতে শিখে আসছি পি ভি ইজ इक्वल टू কত এন আর টি এটা সবাই জানো তোমরা যে পি ভি ইজ इक्वल टू কত এন আর টি বয়েল চার্জ এবং অ্যাভোগ্রেডোর সূত্র থেকে আমরা কিন্তু এটা সবাই জানি সেখান থেকে লাগা যায় পি ইজ इक्वल टू এন আর টি বাই কত ভি ওকে এখন আমি যদি এখানে লিখি যে ডিডব্লিউ ইজ इक्वल टू কত পিডিভি তো এখানে যেহেতু ডিডব্লিউ খুবই ক্ষুদ্র পরিমাণ কাজের জন্য ক্ষুদ্র পরিমাণ পিডিভি হয়েছে তাহলে উভয় পাশে যদি আমি ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে দলন্ত যখন আমার শূন্য কাজ তখন আয়তন ছিল ভি1 এখন যখন আমার ডব্লিউ পরিমাণ কাজ তখন আয়তন হয়ে গেল কত ভি2 তাহলে আশা করি তোমাদের কারো কোনো আপত্তি নেই তাহলে এখান থেকে আমি লিখতে পারি ডব্লিউ ইজ इक्वल टू পি এর মানটা বসিয়ে দিচ্ছি আমি ভি1 ভি2 n r t v into dv then amra ekhane theke jodi n r t ta ke baire ni ashi v1 v2 ekhane theke amra likhte pari dv by koto v to ami gonite calculus e shikhechhilam dx by x is equal to koto ln x to ekhane theke ami onayashe seta likhte pari n r t ln v v1 v2 then এখান থেকে আমরা লিখতে পারি n w is equal to n r t ln v2 minus ln v1 okay then আমরা এখান থেকে লিখতে পারি n r t ln v2 by কত v1 তো এই ক্ষেত্রে সমষ্ণ প্রক্রিয়ায় কৃতকার্যের 
একটা ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন কিন্তু আমরা বের করে ফেললাম ডাব ইজ इक्वल टू এন আর টি লন ভি টু বাই ভি ওয়ান এই ক্ষেত্রে যদি আয়তনের মান দেওয়া থাকে এবং এন এবং আর এবং টি এর মান যদি দেওয়া থাকে এবং আমাদের পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন করা হয় যে সমষ্টি প্রক্রিয়া ইঞ্জিনটি কি পরিমাণ কাজ করবে তাহলে আশা করি এই সূত্র থেকে তোমরা অঙ্ক করে সেটা অবশ্যই বের করতে পারবে এরপরে আমরা যে প্রসেসটা নিয়ে আলোচনা করব সেই প্রসেসটার নাম হচ্ছে রুদ্ধদাপীয় প্রক্রিয়া তো চলো রুদ্ধদাপীয় প্রক্রিয়াটা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক রুদ্ধদাপীয় প্রক্রিয়া প্রথম কথা হচ্ছে এই রুদ্ধ কথাটির অর্থ আগে বুঝে নিতে হবে রুদ্ধ কথার অর্থ হচ্ছে যেমন ধরো যে এটা একটা ঘর আমরা একটা ঘরের মধ্যে কিন্তু এখন ক্লাস নেচ্ছি তো এই ঘরটাকে যদি বলতে চাই রুদ্ধ করতে চাই তাহলে কি করতে হবে ফারস্টে ফারস্টে যে কাজটা করতে হবে বাইরে থেকে কোনো কিছু এই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না কোনো প্রকার সাউন্ড কোন প্রকার খাবার কোন প্রকার বস্তু মানে এভরিথিং এনিথিং কোন কিছুই কিন্তু আমরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে দিব না যদি এটা হয় তখন এই ঘরটা কি হয়ে যাবে রুদ্ধ হয়ে যাবে অর্থাৎ রুদ্ধ কথাটির অর্থ হচ্ছে যে সেখানে কোনো কিছু প্রবেশ করতে পারবে না বা সেখানে কোনো কিছু ঢুকতে পারবে না এটাকেই বলা হয় রুদ্ধ তো আমরা রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে তার গতিবিদ্যার সূত্রটা জানি সবাই ডি কিউ ইউ টু কত ডি ইউ প্লাস কত प्रक्रिया पानी मानस सर्वोच्च सात दिन बेचे छेचे प्रश्न उट खबर शुद्ध पानी खेल पानी छाड़ा तीन दिन दिन पर्त बेचे थका सम्भव तो उदाउट खबर पानी उदाउट खबर पानी छाड़ा किई दिन तीन दिन बेचे थकसी कि भाव सम्भव से भाव क्ष कर शक्ति प्रथम सूत्र प्रक्रियातर आगामी